வணக்கம் வெல்கம் டு சுபஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு சுபஸ் கிச்சனில் மாங்காய் தொக்கு எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் மாங்காய் சீசன் வந்தாச்சு மாங்காயை வச்சு நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸ் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி நம்ம பார்த்திங்கன்னா பிக்கல் எல்லாருமே வந்து நம்ம மாங்காய் வச்சு செய்வோம் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய மாங்காய் பிக்கல் தான் மாங்காய் தொக்கு நல்ல மாங்காயை சுத்தம் பண்ணி அதை நல்லா கிரேட் பண்ணி உப்பு காரம் போட்டு நல்ல நல்லெண்ண மனத்தோட எண்ணெய் சோட்ட சோட்ட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தொக்கு தயிர் சாதத்துக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் வாங்க மாங்காய் தொக்கு எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் மாங்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு முந்நூறு கிராம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாங்காய் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி தோலை வந்து முதல்ல ரிமூவ் பண்ணிடுங்க தோல் நீக்கின மாங்காயை நல்லா நீங்க வந்து கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து கடுகு நல்லா வெடிக்க விடுங்க கடுகு வெடித்ததும் அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க மாங்காய் துருவல் இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துடலாம் மாங்காய் துருவலை சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தோல் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இப்போ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் காரப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க காரப்பொடி உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க துருவலோட சேர்ந்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இதில் இப்போ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மறுபடியும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்து முதல்ல எல்லாம் கலந்து கொடுங்க அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாங்காய் துருவல் நல்லா இந்த உப்பு காரத்தோடு சேர்ந்து வதங்கி வரணும் நமக்கு நல்லா அப்பப்போ நீங்கள் கிண்டி கொடுத்துட்டே இருந்தாங்கன்னா பாத்திரத்தில் அடி பிடிக்காமல் ஒட்டாமல் இருக்கும் லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணுங்க நம்ம ஊற்றி நான் எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் குக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்து கலந்து கொடுங்க பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா வந்து மேலே ஊஸ் அவுட் ஆகி வந்துருச்சு இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தய பொடி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ ஃப்ளேமை நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா பிக்கல் ஆறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் சேர்த்து மூடி போட்டு நல்லா மூடி ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வச்சிடலாம் ஒவ்வொரு வாட்டி சர்வ் பண்ணும் போதும் ட்ரை ஸ்பூனால் நீங்கள் நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல லாங் ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்கும் ஆறு மாதம் வரைக்கும் இந்த மாங்காய் தொக்கு கெடாமல் நல்ல டேஸ்டோட இருக்கும் மாங்காய் தொக்கு இப்போ நமக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த மாங்காய் தொக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் மாங்காயை நல்லா சுத்தம் பண்ணி அதை நல்லா தோல் எடுத்துட்டு நல்லா கிரேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாங்காய் தொக்குன்னு இல்லை எந்த பிக்கலுக்குமே நமக்கு வந்து உப்பு காரம் நல்லா போட்டால் தாராளமாக போட்டால் தான் நமக்கு வந்து அது கெடாமல் நிறைய நாள் வரும் அதனால் எவ்வளோ நான் வந்து மெஷர் கொடுத்துருந்தனோ அது எப்படி போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் லாங் லைஃபும் வரும் மாங்காய் நல்லா அந்த உப்பு காரத்தோட வதங்கிருச்சா அப்படின்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி நல்லெண்ணெய் நல்லா நமக்கு வந்து உருகி மேலே வந்து ஒரு நமக்கு வந்து ஊஸ் அவுட் ஆகி வர வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணால் தான் நிறைய நாள் நமக்கு கெடாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து குக் பண்ண இந்த மாங்காய் தொக்க ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சு நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம சர்வ் பண்ணும் போதும் ஃப்ரெஷ்ஷான ட்ரை ஸ்பூனால் நம்ம சர்வ் பண்ணால் தான் நமக்கு கெட்டு போகாமல் இந்த தொக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதம் கூட கெடாமல் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த மாங்காய் தொக்கு செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக